ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி நாட் காம் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டத்து கூடலாம் சைடிஷாக சர்வ் பண்ணக்கூடிய டொமேட்டோ சாஸை இனி அதிகமான அளவில் காசு கொடுத்து கடைங்களில் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க அதே கலரோடு அதே டேஸ்ட்டோடு அதே பக்குவத்தோடு நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இது இப்போ தக்காளியோட ரேட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம வீட்லேயே இதை செஞ்சு வச்சுக்கலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம செஞ்ச சாஸும் கடையில் வாங்குற சாஸ்க்கும் கொஞ்சம் கூட அந்த கலர்லேயோ அந்த ஷைனிங்லேயோ வித்தியாசமே இல்லாமல் இந்த சாஸ் அன்னைக்கு எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப நான் அதுக்கு ஒரு கிலோ அளவுக்கு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் இது நார்மலா நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற நாட்டு தக்காளி பழம் தான் தக்காளி பழம் செலக்ட் பண்ணி எடுக்கும் போது நல்ல ரெட் கலரா உள்ள பழமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட சாஸ் நல்ல ஒரு கலர்ல இருக்கும் இப்ப இந்த தக்காளியோட காம்பு பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு தக்காளியை ஒரு நாலஞ்சு பீஸா கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பொடியா கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இதை நம்ம வேக வச்சு தான் எடுக்க போறோம் இப்ப இதே மாரியே எல்லா தக்காளி பழத்தையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது ஒரு குக்கர்ல சேர்த்துடலாம் இது கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண கூடாதுங்க இப்ப இந்த தக்காளி பழம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்மளோட சாஸ் நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கிறதுக்காக ரெண்டு பீஸ் அளவுக்கு பீட்ரூட் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்ல ஒரு ரெட் கலர் கிடைக்கும் நம்மளோட சாஸ்க்கு இது மட்டும்தாங்க நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் இதில் கலருக்கு வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை ஒரு அங்கலை துண்டு இஞ்சி சேர்த்துட்டு காஷ்மீரி மிளகாய் நாலு மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் காஷ்மீரி மிளகாய் இல்லைன்னா சாதாரண மிளகாய் ரெண்டு மிளகாய் சேர்த்துக்கங்க காரம் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிலோ தக்காளி பழத்துக்கு அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு ஒயிட் வினிகர் நம்ம ஊறுகாய்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதே வினிகர் தான் கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் இந்த சாஸுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவாக இருக்கும் இப்போ குக்கரை மூடி நல்ல நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாலு விசில் வந்துடுச்சு நம்ம தக்காளி பழம் நல்லா வெந்திருக்கு நம்ம இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கவே இல்லை ஆனால் அந்த தக்காளி பழத்துலேருந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்க இப்போ இந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இந்த தக்காளி பழத்தை மட்டும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாங்க இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதில் நம்ம தக்காளியோட ஜூஸும் வினிகரும் இருக்கிறதுனால இதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க நம்ம அந்த தக்காளி பழத்துக்கூடிய சர்க்கரை சேர்த்து வேக வச்சதுனால நமக்கு சாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஷைனிங்கோடு இருக்குது பாருங்க இது நம்ம கடைங்களில் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஷைனிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்க்கறது பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் வெறும் தக்காளி கூட இனிப்பு மட்டும் சேர்த்து செய்யறது நமக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது ஆனால் வடநாட்டில் இருக்கவங்களாம் அப்படி சாப்பிடுவாங்க இது நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஒத்து போகிற மாதிரி கொஞ்சமாக அதில் கூட இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு அது தேவையில்லைன்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம அந்த வடிகட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா தக்காளி வினிகர் ஜூஸும் அது இது கூட சேர்த்துட்டு இதை அடுப்பில் ஏற்றி நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும் ஒரு கொதி வந்தோடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை திக்னஸ்க்காக நம்ம கான்ஃபிளர் மாவெலாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாங்க இதுவே நல்லா திக்காக இருக்கும் இப்ப இந்த பதத்துல இருக்கிறது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகும் இப்ப இந்த டைம்ல நீங்க இதுல உப்பு அந்த இனிப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப கடைங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ்ல அதிகமான அளவு சர்க்கரை சேர்ப்பாங்க நம்ம ஒரு கிலோ தக்காளி பழத்துக்கு அரை கப் அளவுக்கு தான் சர்க்கரை சேர்த்திருக்கோம் உங்களுக்கு கடைங்கள்ல கிடைக்கிற மாதிரி ஸ்வீட்னஸ் அதிகமா தேவைன்னா நீங்க முக்கால் கப் அளவு கூட சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது நல்ல கொதி வந்துடுச்சு நம்மளோட சாஸும் நல்ல ஒரு ஷைனிங்கோட சூப்பரா ரெடியா இருக்கு பாருங்க இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நான் ஏற்கனவே சாஸ் வாங்கின பாட்டில் தான் அதை நல்லா கழுவிட்டு வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் நான் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண சாஸை ஊற்றிக்கலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஒரு மூணு மாதத்துக்கு கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம ப்ரிசர்வேட்டிவ்க்கு எதை எதுவுமே சேர்க்கவே இல்லை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த சாஸ் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்